హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయని ఏ రకంగా గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఇంప్లాంట్స్ యొక్క ప్రత్యేకతలేంటి అలాగే ఎత్తుపళ్ళకి సందుపళ్ళకి క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ లో వచ్చినటువంటి ఆధునిక చికిత్స పద్ధతులేంటి అనే విషయాన్ని తెలియజేసేందుకు మందపాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు పార్ద డెంటల్ క్లినిక్ నుంచి డాక్టర్ కల్పనా గారు సో ఈ డెంటల్ సమస్యలకు సంబంధించి మీకు ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ ఆర్ జీరో వన్ జీరో త్రీ నెంబర్ కి కాల్ చేసి మ్యామ్ మీ సమస్య చెప్పి ట్రీట్మెంట్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు హలో మ్యామ్ మ్యామ్ నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయని మనం ఏ రకంగా గుర్తించాల్సి ఉంటుంది సో ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి అంత డేంజరస్ అంటారు అంత సీరియస్ గా తీసుకోవాలా ఎస్ డెఫినెట్ గా సీరియస్ గా తీసుకోవాలి నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ ని గుర్తుపట్టడం కొంచెం కష్టపడుతున్నారు అందరూ ఎందుకంటే నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి తప్ప పెయిన్ అనేది లేకపోవడం వల్ల పేషెంట్ కి సఫరింగ్ ఉండదు సో సఫరింగ్ ఎప్పుడైతే ఉండదో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలని కానీ ఇన్ఫెక్షన్ క్లియర్ చేసుకోవాలని కానీ వాళ్ళకి అర్థం అవ్వట్లేదు కాకపోతే నోట్లో చిన్న చిన్న మార్పులు జరుగుతాయి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఎందుకు ఉండే సైలెంట్ డిసీజెస్ అండి ఇప్పుడు మనకి షుగర్ ఎలా ఉంటుందో బీపీ ఎలా ఉంటుందో అంటే అవి వస్తాయి స్టార్ట్ అవుతాయి లోపల మన బాడీని పాడు చేస్తూ ఉంటాయి కానీ ఏదో ఒక పాయింట్లో బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తేనే మనకు తెలుస్తుంది అక్కడ మనకి షుగర్ ఉందనో బీపీ ఉందనో ఐడెంటిఫై అవుతుంది అలాగే ఇప్పుడు నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా మనకి ఏదో ఒక లాస్ జరిగిన తర్వాత ఐడెంటిఫై అవుద్ది సే పళ్ళు లూజ్ అయిపోవడము లేకపోతే పళ్ళు కిందికి జారిపోవడము లేకపోతే పళ్ళ మధ్యన అందంగా ఉండే పళ్ళు దగ్గర దగ్గరగా ఉండే పళ్ళ మధ్యన సందులు వచ్చేయడము లేదా విపరీతంగా నోట్లో నుంచి స్మెల్ రావడము ఇలా ఏదన్నా ఎబ్నార్మల్ చేంజెస్ కనిపిస్తే తప్ప నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అని గుర్తుపట్టుకోవట్లేదు కాకపోతే మీరు జాగ్రత్తగా నోటీస్ చేస్తే మన నోట్లో ఉండే మార్పుల్ని చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు చిగుళ్ళ నుంచి ఎప్పుడూ నెత్తురు కారకూడదు చక్కగా పింక్ కలర్లో ఉండాలి ఎవరికైనా చిగుళ్ళ నుంచి నెత్తురు కారుతుంటే అది ఇన్ఫెక్షనే డెఫినెట్గా అలాగే పింక్ కలర్లో కాకుండా రెడ్ కలర్లోకి చిగుళ్ళు మారిపోతుంటే అది కూడా ఇన్ఫెక్షనే చిగుళ్ళ నుంచి ఎల్లో కలర్ వాటర్లా వస్తుంటుంది అది చీమ్ పట్టడం అంటారు దాన్ని ఎవరికైనా చిగుళ్ళు ఇలా ఒత్తుకుంటుంటే ఎల్లో కలర్ లాంటిది ఊజ్ అవుతూ ఉన్నా పళ్ళ చుట్టూ ఎల్లో కలర్ ప్యాచెస్లా ఉన్నా కూడా చిగుళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ అని గుర్తుపట్టండి మూడో నాలుగో అది ఏంటంటే పళ్ళు నెక్స్ట్ పళ్ళకు విషయానికి వచ్చేసరికి పళ్ళు తెల్లగా ఉండాలి చక్కగా చిగురు కింద అతుక్కుని ఉండాలి చిగురు పంటి చివరి వరకు ఇలా అతుక్కుని ఉండాలి అలా కాకుండా పళ్ళ మీద నల్లటి మచ్చలు ఉన్నా పళ్ళు నల్లగా మారిపోతున్నా పళ్ళల్లో రంధ్రాలు పడుతున్నా అది పళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ పుచ్చిపోయిన పళ్ళు అంటారు అలా ఉన్నా ఇన్ఫెక్షన్ గుర్తుపట్టండి అది నోట్లో నొప్పితో దానికి ఏం సంబంధం లేదు అలాగే దవడలు కూడా లేత గులాబీ రంగులో మెత్తగా ఉండాలి అలా కాకుండా దవడలు ఎర్రగా మారిన తెల్లటి మచ్చలున్నా పసుపచ్చ మచ్చలున్నా తెల్లటి చక్రాలు లాంటి వలయాలు ఉన్నా కూడా అవి క్యాన్సర్కి తొలి లక్షణాలుగా గుర్తించి లేదా నోటికి సంబంధించిన జబ్బులుగా గుర్తించండి అంగడి కూడా పింక్ కలర్లో ఉండాలి నాలుగు కూడా అలాగే నోట్లో ఎలాంటి మార్పులు కనిపించినా అవి ఓరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్గా గుర్తించండి ఓరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలా డేంజరస్ అవి నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల మీకు చాలా రకాల ఇబ్బందులు కలుగుతాయి మీరు చూడండి నేను నాకు ఇమేజెస్ చూపిస్తాను మీకు దాన్ని బట్టి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇప్పుడు నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఇలా ఉండడం వల్ల డైరెక్ట్గా హార్ట్ ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది తర్వాత లంగ్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అవుతాయి కిడ్నీలు ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తుంది మీకు ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది కదా ఇవన్నీ ఇంత మేజర్ కాంప్లికేషన్స్ మన మేజర్ ఒంట్లో ఉండే ఆర్గన్స్ లోపల మనకి మన బతకడానికి కావాల్సిన ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడానికి మన నోట్లో ఉండే జబ్బులే కారణము సో ఇది కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకుని నోట్లో ఎవరికైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే వాటిని ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేసుకోకపోతే ఇలా నేను ఇమేజ్ చూపించినట్టుగా ఇలా హార్ట్ లంగ్స్ కిడ్నీలు పైన బ్రెయిన్ గర్భవతులుగా ఉంటే ప్రీమెచ్యూర్ డెలివరీలు అయిపోతాయి అలాగే ఎముకల్లో కూడా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయ్యి కొత్త ఇన్ఫెక్షన్స్ని మన చేతులారా మనం పెంచుకున్నట్టు అవుతుంది రైట్ ఒక కాల్ సిద్ధంగా ఉన్నారు చూద్దాం ఎస్ఎస్ రావు గారు హలో 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 ఎస్ఎస్ రావు గారు మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో హలో సార్ మాట చెప్పండి సార్ నేను డాక్టర్ కల్పన నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్తే సార్ నాకు యాభై సంవత్సరాలు నేను నాకు పొళ్ళుని పైకి తీసాను పోతే పొళ్ళు కట్టించుకున్నాను మేడం నేను అంటే షుగర్ బీపీ అలాంటి బీపీ ఉంది కానీ షుగర్ దగ్గర అలాంటివి లేవు విజయవాడ బ్రాంచ్ ఉందండి మంది అంటే మా కిష్లంగలో ఉంటాను మేడం నేను కిష్లంగలో ఉంటాను మీరు ఎప్పుడు హాస్పిటల్
సో చిన్న వయసులోనే పళ్ళు లేకపోవడం తినలేకపోవడం లేకపోతే బయటికి వెళ్ళలేకపోవడం మాట్లాడలేకపోవడంతో బాధపడుతున్నారు ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి నోట్లో టీత్ లేకపోవడం వల్ల జరుగుతున్నాయి కానీ టీత్ లేకపోతే మళ్ళీ ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ పెట్టుకోవచ్చు అనే కనీసపు అవగాహన చాలామందికి తెలియడం లేదు అలా కాదు మనం చాలా పర్ఫెక్ట్గా నోట్లో ఒక్క పన్ను లేకపోయినా కూడా మనం ఫిక్స్డ్ పళ్ళు కట్టచ్చు దాంట్లో ఎలాంటి డౌట్ లేదు నేను ఒక్కసారి ఒక ఇమేజ్ చూపిస్తాను దాన్ని బట్టి మీకు అర్థం అవుద్ది ఇప్పుడు నోట్లో పళ్ళు లేకపోవడం అంటే ఇదే కదా ఇప్పుడు ఎందుకు చూపెడుతున్నాను అంటే మీకు ఎలా పళ్ళు వస్తాయో మీకు కనీసం కొంచెం చూస్తే మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్ వస్తుంది దాన్ని బట్టి ధైర్యం వస్తుంది అని చెప్పి ఇది చూపించడం మీకు పళ్ళు లేకపోవడం అంటే ఇలా పళ్ళ చెట్లు వాడే వాళ్ళు కానీ నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండేవాళ్ళకి కానీ జనరల్గా టీత్ లేకపోతే ఇలా ఉంటాయి అవునా ఇలా ఉండే వాళ్ళకి ఏంటి తీసి పెట్టుకున్న పళ్ళ చెట్లు మాత్రమే పెట్టుకోగలము అనే ఆలోచనతో ఉంటారు అలాగే పళ్ళ చెట్లు వాడుతూ ఉంటారు అలా వాడే వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ ఈ పేషెంట్కి పెట్టినట్టు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇలా పెట్టేయచ్చు ఇందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు ఎలా కనపడుతున్నారో ఇవి ఎలా నవ్వుతున్నారో చక్కగా మీరు అలాగే నవ్వచ్చు ఇవి తీసి పెట్టుకునే పళ్ళు కాదండి ఇవి ఫిక్స్డ్ పళ్ళు సార్ మీకు కూడా సార్ మీరు ఏదైతే పళ్ళు లేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నారో మీకు కూడా ఇలానే మనం ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టచ్చు అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు చాలామంది పళ్ళు లేకుండానో తీసి పెట్టుకునే పళ్ళతోనూ ఇబ్బంది పడుతుంటారు సో ఈ పళ్ళు లేకపోవడం వల్ల వచ్చే ఇబ్బంది ఏంటంటే మనం సరిగా నమిలు తినలేకపోవడం చాలా రకమైన ఇబ్బంది ఫస్ట్ ఒక నెల రెండు నెలలు మూడు నెలలు తినకుండా ఉంటే పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు ఆ తర్వాత నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే మనం ప్రాపర్గా డైట్ అనేది తీసుకోమో వెంటనే శరీరంలో స్లోగా మన ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేది పడిపోవడం మనకి షుగర్ లాంటివి ఉంటే కంట్రోల్లోకి రాకపోవడం ప్రతి చిన్న పనికి పక్కన వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వడం బయటకు వెళ్ళడానికి కూడా మనం ఇబ్బంది పడుతూ బయటకు వెళ్ళడం ఎందుకంటే టీత్ లేకపోవడం వల్ల ఒకటి మన తిండి మన ఆరోగ్యం మన ఫుడ్ ఒకటే ఇంపాక్ట్ అవ్వదు మన అపీరెన్స్ కూడా డ్రాస్టిక్గా మన అపీరెన్స్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఎలా అంటే మన తొందరగా ముడతలు వచ్చేస్తాయి మొహం మీద సో మొహం జారిపోయి మనం ఉన్న వయసుకన్నా చాలా పెద్దగా కనిపించడం లాంటివి జరుగుతాయి అంటే సపోజ్ ఒక యాభై ఏళ్ళే ఉన్నాయనుకోండి జనరల్గా పళ్ళు ఉన్న యాభై వాళ్ళని చూస్తే పెద్ద ఏజ్ ఉన్నట్టు ఏం కనిపించరు వాళ్ళు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉన్నట్టు కనపడతారు అదే టీత్ లేక సరిగా అన్నం తినకుండా ఉండే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళని చూస్తే అరవై అరవై ఐదు పై పడినట్టు బాగా కుంగిపోయినట్టు కనపడతారు సో అది టీత్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇందాక నేను ఇమేజ్లో చూపించినట్టు మామూలుగా ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టచ్చు ఇబ్బంది పడాల్సింది ఏమీ లేదు సార్ స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది సార్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ విజయవాడలో నాలుగు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి భవానీపురం కొత్తమంతన రోడ్ గురునానక్ రోడ్ అలాగే ఇంకో బ్రాంచ్ కూడా ఉంది మీరు ఒక్కసారి స్క్రీన్ మీద నెంబర్కి ఫోన్ చేసి శ్రమ అనుకోకుండా వెళ్ళండి అలాగే నన్నే కలవాలి అంటే ఇబ్బంది ఏం లేదు హైదరాబాద్ మాధవ్పూర్ బ్రాంచ్లో ఉంటాను మీరు ఒకసారి ఆ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే వాళ్ళు నాకు అపాయింట్మెంట్ ప్లేస్ చేస్తారు మీరు చక్కగా నాతో మాట్లాడచ్చు వెంటనే నెక్స్ట్ కాల్ వచ్చేద్దాం మర్చిర్యాల నుంచి సురేష్ గారు హలో హలో సూరజ్ గారు హలో అయితే ఇంతకుముందు ఒకసారి యాక్సిడెంట్ అయింది మేడం ఓకే యాక్సిడెంట్ అయింది చెప్పండి అయితే ముందు పనులు ముందరి పనులు మొత్తం లోపలికి కంగిపోయినాయి మేడం అయితే ఇంకో రెండు పనులు కొద్దిగా ఎరిగిపోయినాయి దానిలో మొత్తం పుచ్చు వచ్చింది ఏదైనా గుండు పిన్ను పెడితే కూడా లోపలికి ఒక వన్ ఇంచ్ వెళ్తుంది ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మీరు మంచిర్యాల నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సార్ చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు గుండు సూదులు నోట్లో పెట్టుకోవడం పళ్ళల్లో పెట్టుకోవడం ఆపేయండి అది మంచిది కాదు ఎందుకంటే దానివల్ల సమస్య పెరుగుతుంది ఆల్రెడీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న దాని మీద మీరు ఐరన్ పిన్ పిన్స్ అనేవి నోట్లో పెట్టుకుంటే సెప్టిక్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని బట్టి ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ ఎముక కూడా కుళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో డోంట్ డూ దాట్ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే యాక్సిడెంట్ అయిపోయిన వెంటనే డాక్టర్ గారిని కలిస్తే ఓపీజీ అని ఒక ఎక్స్రే తీసుకుంటారు అది తీసుకొని మీకు ఏ పళ్ళు డ్యామేజ్ అయ్యో దాన్ని నీట్గా మళ్ళీ అమర్చచ్చు అస్సలు భయపడాల్సింది ఏం లేదు చాలా సింపుల్ కూడా మీకు కాన్ఫిడెన్స్ రావడానికి నేను ఒక సింపుల్ ఇమేజ్ చూపిస్తాను మీరు ఒక్కసారి చూడండి దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది ఇలా యాక్సిడెంట్ అయ్యి మొత్తం పళ్ళన్నీ కూడా ముందుకి వెనక్కి అయిపోయినాయి పేషెంట్కి సో ఇలా అయిపోయిన పేషెంట్ వెంటనే వస్తే పళ్ళని మటుకు ట్రీట్ చేసి నార్మల్గా ఇలా టీత్ ఇచ్చేసాం సో మీకు అర్థమైంది కదా యాక్సిడెంట్ అయిపోయిన తర్వాత పళ్ళు పుచ్చిపోయినా విరిగిపోయినా మొత్తానికి పోయినా కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు జనరల్గా ఏంటంటే
ముందర పళ్ళు పోయిన నిమిషంలో లేకుండా ఉండకుండా మీకు ఇమ్మీడియట్గా టెంపరీ టీత్తోని వాటిని రీప్లేస్ చేస్తాం పార్దరంటే నూట పదమూడు బ్రాంచెస్లో కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఈ టెంపరీ టీత్ అనే ప్రోటోకాల్ని ఫాలో అవుతుంది ఎందుకు ఫాలో అవుతాం మేమంటే పేషెంట్ని కంఫర్ట్ జోన్లో పెట్టడానికి వాళ్ళ లైఫ్ మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉండుకుంటూ ఉండడానికి కోసమే మేము ఈ ప్రోటోకాల్ అనేది ఫాలో అవుతాం సో ఈ పేషెంట్కి కూడా పళ్ళన్నీ కూడా యాక్సిడెంట్ వల్ల పాడైపోయినాయి సో వచ్చారు నాట్ ఈవెన్ టూ వీక్స్ టైంలోనే ఆయనకి చక్కగా మళ్ళీ నార్మల్గా యాక్సిడెంట్ ముందు కూడా ఇంత అందంగా ఉండవేమో టీత్ తర్వాత ఇంత చక్కగా పెట్టాము ఇవి నా హీఈస్ లీడింగ్ ఎ కంఫర్టబుల్ లైఫ్ మీకు కూడా ఎందుకు చూపిస్తున్నట్టు జస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది సో యాక్సిడెంట్ అయినంత మాత్రాన పళ్ళు పుచ్చిపోయినంత మాత్రాన ముందర పళ్ళు విరిగిపోయినంత మాత్రాన అలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని స్మైల్ డిజైనింగ్ కావచ్చు స్మైల్ డిజైనింగ్ చేయడంలో డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి ఇంప్లాంట్స్ వేసి దాన్ని సరి చేయొచ్చు కొంతమందికి జిర్కోనియా క్రౌన్స్ పెట్టి సరి చేయొచ్చు కొంతమందికి క్లిప్పులు వేసి సరి చేయొచ్చు కొంతమందికి ఒక్కొక్క పన్ను తీయవలసి ఉంటుంది అలా తీసి సరి చేయవచ్చు కానీ ఏదైతే ఎలా చేసినా కూడా పర్ఫెక్ట్గా మీకు యాక్సిడెంట్ ముందు ఎంత చక్కటి స్మైల్ ఉండిందో అలా ఇవ్వడం చాలా ఈజీ సార్ మంచిర్యాలలో పార్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది సార్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో ఫోన్ చేస్తే బ్రాంచ్ నెంబర్ చెప్తారు మీరు ఒకసారి వెళ్ళండి వెళ్ళి నేరుగా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోమని నేను ఎప్పుడు చెప్పను కూర్చోండి కూర్చుని మీ సమస్య ఏంటో చూపండి డాక్టర్ గారు మీకు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు విత్ ఇన్ నో టైమ్ ఇమీడియట్గా రెండు రోజుల్లోనే మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది మ్యామ్ ఇప్పుడు ఇంప్లాంట్స్ పెట్టించుకునేటప్పుడు పేషెంట్స్కి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి లైక్ ముందే ఏదైనా సర్జరీస్ అయిన వాళ్ళు కానీ లేదంటే వాళ్ళకి బీపీ షుగర్ లైక్ అలాంటివి ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేటప్పుడు మేము ఇంప్లాంట్స్ పెట్టించుకోవచ్చా అదేమైనా చాలా పెయిన్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ ఏమో దాన్ని భరించగలుగుతామా లేదా హీల్ అవుతుందా లేదా తొందరగా ఇలాంటి డౌట్స్ అన్నీ ఉంటాయి నేను ఇప్పుడు మనం ఇంప్లాంట్స్ ఇంప్లాంట్స్ అని మాట్లాడుకునే కన్నా టీత్ అందరికీ ఇవ్వగలమో ఇవ్వలేమా అంతే మాట్లాడాలి ఎప్పుడైనా కూడా ఒకప్పుడు ఫిక్స్డ్ టీత్ అనేవి అందరికీ ఇవ్వలేని పరిస్థితులు ఉండేవి అక్కడ లిమిటెడ్గా ఉండేవి మరి ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ కూడా కానీ ఇప్పుడు చాలా అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చాయి అలా వచ్చిన అడ్వాన్స్మెంట్లు ఒక సూపర్ అడ్వాన్స్మెంటే ఇంప్లాంట్స్ అనేది సో ఈ ఇంప్లాంట్ అనే ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్తో మనం ఎవరికైనా కూడా ఈరోజు నమ్మిలు తినడానికి ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇస్తున్నాం సో అది షుగర్ ఉండి ఇవ్వలేము బీపీ ఉండి ఇవ్వలేము లేకపోతే రీసెంట్గా ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అయింది ఇవ్వలేము లేకపోతే పేషెంట్కి నాలుగు స్టంట్స్ ఉన్నాయి ఇవ్వలేము అంటే ఇంకెందుకండి అది అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా అవుతాయి అలా కాదు ఎవరికైనా కూడా షుగర్ ఉన్నా బీపీ ఉన్నా హార్ట్ డిసీజెస్ అయి ఉన్నా లేకపోతే రీసెంట్గా సర్జరీస్ అయినా స్టంట్స్ ఉన్నా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా వాళ్ళకి తగినట్టుగా మనం ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వచ్చు చేసే విధానంలోని తీసుకునే జాగ్రత్తలోని ప్రోటోకాల్స్లోని చేంజెస్ ఉంటాయి ఇచ్చే యాంటీబయాటిక్స్లో చేంజెస్ ఉంటాయి ఇచ్చే పెయిన్ కిల్లర్స్లో చేంజెస్ ఉంటాయి తప్ప ఎవరికైనా టీత్ ఇవ్వలేము అనే పరిస్థితి డెఫినెట్గా లేదు సో ఎవరైనా తినలేక బాధపడుతుంటే నేను ఒకటే చెప్తాను తినకుండా ఉండడం అసాధ్యం అలా ఎవరైనా ఇబ్బంది పడుతుంటే వాళ్ళకి టీత్ వస్తాయి ఫిక్స్ టీత్ పెట్టగలము అనే అవగాహన లేదు చాలామందికి కానీ బయట బాధపడే వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ఒకటే చెప్తున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరికైనా సరే ఈరోజు మనం ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టగలము నమిలి తినగలుగుతారు తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్లతో సరిగా బోన్ చేయలేక మీ హెల్త్ని మీరు కాపాడుకోలేక కృంగిపోతూ కృషించిపోతూ పక్కన చిన్న ప్రతి చిన్న పనికి పక్కన వాళ్ళు మీరు డిపెండ్ అవుతూ ఉండాల్సిన అవసరం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవేర్నెస్ అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలి మీరు చూసే వాళ్ళకు కూడా నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళల్లో కానీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళల్లో కానీ ఎవరైనా ఇలా సఫర్ అవుతుంటే ఎవరికి అవసరము వాళ్ళకి ఇది ఇవ్వండి ఇది చెప్పండి ఇలా ఉంది ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్లో ఇలా అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి చాలా చక్కగా ఇప్పుడు ఫిక్సిటీ వస్తున్నాయి అని మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి మీరు ఎంతో హెల్ప్ చేయగలుగుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళ జనరల్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడమే కాదు వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది వాళ్ళ అన్నం తినడం వల్ల వాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారు ఎంత వయసు వచ్చిన తర్వాత ఎస్పెషల్లీ యాభై తర్వాత ఉండే ముప్పై సంవత్సరాలు చాలా కీలకం ప్రతి మనిషి జీవితంలోని ఆ ముప్పై సంవత్సరాలు కంఫర్టబుల్గా బతకాలి అంటే నోట్లో కావాల్సింది టీత్ ఎందుకంటే మనం తినే ఆహారం మీద మన హెల్త్ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి డెఫినెట్గా వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ ఇది ఎవరైనా కూడా ఈ జస్ట్ మీరు దీని గురించి తెలుసుకోవాలన్నా కూడా స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్
సో మామూలుగా తినగలుగుతున్నారు నార్మల్గా ఉండగలుగుతున్నప్పుడు ఆ ప్లేస్ని ఎందుకు రీప్లేస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఎస్ ఎస్ డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే డైలీ నేను ఫేస్ చేసే ఛాలెంజ్ కూడా ఇదే నేను ప్రాక్టికల్లీ పేషెంట్లు చిన్నల చెకప్కి వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఏదో క్లీనింగ్కి వచ్చినప్పుడు లేకపోతే వేరే ఏ ట్రీట్మెంట్కి వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను వాళ్ళ నోట్లో దంతాలు ఒకటి రెండు లేకపోవడము ముందర పళ్ళు లేకపోవడం ఉంటారు వాళ్ళు అమ్మ పెట్టుకోండి అంటే లేదు లేదు ఐమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాం ఒక పక్క లేకపోతే పర్లేదు మేడం ఈ పక్క నుంచి మేము చాలా హ్యాపీగా తింటున్నాము అన్ని నమిలు తింటున్నాము అని చెప్తారు సి ఇలా రెండు పక్కల నోట్లో ఇరవై ఎనిమిది పళ్ళు ఉండాలండి ముప్పై రెండు పళ్ళలో నాలుగు పళ్ళు జ్ఞానదంతాలు ఉన్నా లేకపోయినా పెద్దగా ఇబ్బంది లేదు మిగతా ఇరవై ఎనిమిది పళ్ళు మీరు లైఫ్ టైం మెయింటైన్ చేసుకోకపోతే మీకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ చాలా ఉంటాయి అంటే చూడండి ఈ పక్కన సపోజ్ దంతాలు ఈ పక్కన లేవనుకుందాం కుడి పక్కన అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు బై డీఫాల్ట్ ఇక్కడో దంతం ఇక్కడో దంతం లేదు మిగతా దంత మిగతా పళ్ళు ఉన్నాయి అప్పుడు ఆబ్వియస్గా మీరు ఎడం పక్కనే తినడం మొదలు పెడతారు అప్పుడు ఏంటి రెండు పక్కల బ్యాలెన్స్ అవ్వాల్సిన ప్రెషరు ఒక పక్కనే ఎక్కువ ప్రెషర్ వేయడం వల్ల ఈ పక్కన పళ్ళని తొందరగా అరిగిపోవడము ఈ పక్కన తొందరగా చిగుళ్ళు జబ్బులు రావడం అంటే మొత్తం సిస్టమ్ అనేది బ్యాలెన్స్ తప్పుతుంది రెండోది పళ్ళకి జరిగే లక్షణం ఉంటుంది సో ఈ ఖాళీ గ్యాప్లోకి ముందు వెనక ఉండే పళ్ళన్నీ జరిగిపోయి వంగిపోవడమో పై పళ్ళు కిందికి జారిపోవడం లాంటివి జరుగుతాయి సో ఇంటెన్షనల్గా గట్టిగా ఉండాల్సిన పళ్ళ మధ్యన సందులు వచ్చేస్తాయి మూడోది ముందర పళ్ళు అన్నీ కూడా ఈ ఖాళీ స్థలంలోకి ఒక కోర్స్ ఆఫ్ టైంలో ముందుకు జరగడం వల్ల ముందర పళ్ళ మధ్యన గ్యాప్స్ వచ్చి ఫుడ్ అంతా అక్కడ ఇరకడం అందంగా ఉండాల్సిన మీకు చిరునవ్వు పాడైపోవడం జరుగుతుంది సో మొత్తం ఈ సిస్టమ్ అంతా ఇలా ఇంబ్యాలెన్స్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ జాయింట్ ఉంటుంది దాని పేరు టెంపోర మ్యాండిబులర్ జాయింట్ దాని మీద ప్రెషర్ పడి ఈ జాయింట్ పెయిన్ అనేది మీకు కంటిన్యూస్గా వస్తూ ఉంటుంది దానికి ట్రీట్మెంట్ కూడా పెద్దగా ఏమి ఉండదు పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసి మేజర్ పార్ట్ ఏంటంటే అపీరెన్స్ ఇదంతా కూడా ఫంక్షన్కి సంబంధించి ఫుడ్కి సంబంధించి మాట్లాడుతున్నా నేను అలా ఈ పళ్ళ నోట్లో ఈ దంతాల వల్లే మీకు ఈ మజిల్స్ అనేవి ఫర్మ్గా ఫేషియల్ మస్కులేచర్ జారిపోకుండా చూసేది అదే మీకు దంతాలు లేవనుకోండి ఈ ఫేషియల్ మస్కులేచర్ మీద డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది నో డౌట్ అని అందులో మీకు ఎలాంటి డౌట్ అవసరం లేదు ఎవరికైతే నోట్లో దంతాలు ఉండవో వాళ్ళకి దవడలు ఖచ్చితంగా జారిపోతాయి అది నిలబెట్టే అవకాశమే లేదు ఐ వాంట్ టు షో యూ ఇమేజ్ సి ఇలా ఉంటాయి కదా మీకు నోట్లో పళ్ళు ఉండే వాళ్ళకి దవడలు ఇలా ఈ డైరెక్షన్లో జారిపోతాయి ఏరో మార్క్స్ ప్రకారం అదే నోట్లో పళ్ళు ఉండే వాళ్ళకి ఇలా పైకి ఏదైతే ఇలా పైకి దవడలు ఉన్నాయో ఫర్మ్గా ఉంటాయి అలాగే పళ్ళు ఉండే వాళ్ళకి చూడండి ఇలా ఉంటుంది నీట్గా ఆ బుగ్గలు అనేవి మీరు అద్దంలో ఎవరికైతే పళ్ళు ఉండో మీరు అద్దంలో నువ్వు చూసుకోండి పళ్ళు ఉన్న వైపు నీట్గా ఫర్మ్గా ఉంటాయి పళ్ళు లేని వైపు మొత్తం జారిపోయి డిప్ అవుద్ది ఫేషియల్ అసెమెట్రీ అంటే ఫేస్ అనేది షేప్ అవుట్ అయిపోతుంది సో ఈవిడికి పళ్ళు లేవు ఈ మీరు క్లియర్గా చూడవచ్చు పళ్ళు పెట్టే ముందు ఫోటో ఇది పెళ్ళి పెట్టిన తర్వాత ఫోటో బయట నుంచి తీసుకున్నది పళ్ళు లేనప్పుడు ఈవిడ ఇలా జారిపోయి ఏజ్డ్గా అనిపిస్తుంది పళ్ళు పెట్టిన మూడు నెలలకి ఈవిడ మొత్తం ఈ మస్కులేచర్ అంతా పికప్ అయ్యి మళ్ళీ వ్రింకిల్స్ అవి తగ్గి నార్మల్గా యంగ్గా ఉన్నారు సో నోట్లో పళ్ళు లేకపోవడం వల్ల ఇన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఒక పన్నో రెండు పళ్ళు పోయినప్పుడు పెట్టించుకుంటే మనం ఇన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు మిగతా ఉండే హెల్దీ పళ్ళని మనం కాపాడుకోవచ్చు రైటే నెక్స్ట్ కాల్ వచ్చిన అనంతపురం నుంచి కార్తీక్ గారు హలో హలో కార్తీక్ గారు వినిపిస్తుందా రైటండి కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయినట్టు ఉంది ఇప్పుడు పుచ్చిపోవడం అనేది ఎందుకు జరుగుతుంది ఇది జెనెటికల్గా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా ఎస్ పుచ్చిపోయిన పళ్ళు జెనెటికల్లీ అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ పుచ్చిపోవడం పుచ్చిపోకుండా మనం ఆపచ్చేయండి దానికి మనం రెండు పూట్ల బ్రష్ చేసుకుంటూ ఏ ఫుడ్ తిన్న తర్వాత కూడా ఆ ఫుడ్ పార్టికల్స్ మన నోట్లో మిగిలిపోకుండా చూసుకుంటే పళ్ళు పుచ్చిపోయే అవకాశం ఉండదు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను చాలామంది నోట్లో నాలుగైదు పళ్ళు పుచ్చిపోయిన తర్వాత వచ్చి మేడం పళ్ళు పుచ్చిపోతున్నాయి నేను చాక్లెట్స్ తిన్ను బిస్కెట్స్ తిన్ను అయినా పళ్ళు పుచ్చిపోతున్నాయి అని చెప్తారు అది చాక్లెట్ బిస్కెట్స్ కాదు మీరు ఏ ఫుడ్ పార్టికల్ తిన్నా పళ్ళ మీద మిగలకుండా క్లీన్గా పెట్టుకుంటున్నారా క్లీన్గా పెట్టుకోవట్లేదు ఇక్కడ క్లీన్లీనెస్ హైజీన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ప్లే చేస్తుంది సో ఎవరైతే క్లీన్గా పెట్టుకోరో ఎవరైతే ఫుడ్ పార్టికల్స్ పళ్ళ మీద పెట్టుకుంటారో వాళ్ళకి పళ్ళు పుచ్చిపోతాయి సో పుచ్చిపోయిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది పుచ్చిపోకుండా ఏం చేయాలి రెండు పూట్ల బ్రష్ చేసుకోవాలి నోటి మీద ఆహార పదార్థాలు మిగిలిపోకుండా క్లీన్ చేసుకోవాలి సంవత్సరానికి ఒకసారి డాక్టర్ చెకప్ చేయించుకోవాలి జస్ట్ ఈ ఫోర్ చేస్తే చాలు మీ పళ్ళు ఎప్పటికీ పుచ్చిపోవు 
नीट डाक्टर दरको रूट कैनाल ट्रीटमेंट इला आई इला अन तरह इक फुड इकू मल्ल गुटी स्ट्रांग नार्मल तीन अलगे पर्व पुछी पड़ा इला वन पर्मीदे इला मुंदर पर्ल्ल में चाल मंद इला उ नोर धरीते सो इला भयपड़ा अवसर ले रूट कैनाल ट्रीटमेंट इला मैं नाचुल पर्ल्ला उर्कोनीय मैं मेटीरियल तो कैपिंग से इला ट्रीटमेंट अन तरह अभी चसारा चेयलेदा पर्व पुछिपोनाया अभी एवरी तेक मन ट्रीटमेंट उ अदर नैग्लैक्टर अदे इनफेन पन तो मोदल इला पक् पड़ी पाके इला चाल मे नोर तरी इला केसेस नूस्ता इला केस इला स्टार्ट पुछी पन अने चल मच्छला स्टेज इंका सूपर एन क्या जस्ट निम्षा इनफे अंत फिंग पड़ता इला अ जस्ट फाइव मिनट्स ट्रीटमेंट अंत अलाका नैग्लैक्टे मटको पुछिपोन पड़े की हंड्रेड पर्सेंट पाके लक्षण उ इक चूड़ी अभी पन्न की ट्रीटमेंट चुक वाल पक् पड़ी पाकता है इनफे अने अन्न तिनेटे एम चुड़ कड़पो के अलगे नोट इंत इनफे उ बै डीफाट भी नोट ली स्मेल वस्तु सो इलाकने कना टाइम की चिना चिकित्सल ट्रीटमेंट्स बहुनाईपूल लेवीड सिंपल् काफिडेंट चुनि रूट कैनाल ट्रीटमेंट ईद सिट आर सिटिंग चाहिए इप्ड टू सिट्स रूट कैनाल अब्सल्यूट कंफर्टबल जोन चयु मनमें थैंक यू सो मच दंत समस्या को कारण ट्रीटमेंट्स